。美国专家支招盟国对抗中国航母，是拿错台词了，还是在贩卖焦虑呢？大家好，我是石涛。呃，英国《金融时报》八月十一日刊登文章啊，煞有介事的在介绍啊，美国和盟国用。反介入区域拒止，也就是 A 二 A D 战术啊，来对抗中国航母的新思路。文章呢引用了美国退役海军军官，那现在在美国国防大学教授中美关系和海洋战略的伯纳德·科尔的观点。他认为呢，中国正在追求以航母为中心的海军力量，数量呢可能至少在六艘以上。但中国的航母可能同样面临着目前美国航母在亚太地区遇到的困难，也就是反介入区域拒止战术对航母等大型舰艇的威胁，使他们在某些水域的自由活动呢变得危险。科尔呢还认为，航母已经是过时的装备了，而只会是潜艇的活靶子。在海上部署空中力量，最好的方式是用无人机。那文章呢还指出了，美国应该利用陆基精确打击网络和盟军的装备，来把守中国海军的必经之路，比如可以使用类似东风二幺 D 反舰弹道导弹等航母杀手类的武器来进行攻击。说实在的啊，看到这篇文章，真的让我有一种三十年河东，三十年河西的感觉啊，甚至觉得这帮老外是不是又一次拿错了剧本啊？这个反介入区域拒止战术，其实是美国人在前苏联解体之后呢，参考地缘及海权战略观念发明的一个概念，指的是一个国家抵御美国等域外国家进入自己利益相关领域，特别是滨海区域的相关战术战法和相关的这个能力。典型的这个 A 二 A D 能能力呢，就是啊，解放军近年来逐步成熟的。阻止敌人进入第一岛链内相关区域的这个能力，那 A 二 A D 战术和争夺制海权那是密切相关的，而美军争夺制海权的最重要的支点核心，那就是航空母舰。因此，如何组织航母和战斗群进入到这个作战的站位，就是中国 A 二 A D 战术的核心能力。那围绕着这一个核心。中国在二十一世纪发展出了一系列的武器和军事装备，甚至装备了反舰弹道导弹这类在西方人眼中原来是不可能实现的新概念武器，并且我们还在战场建设上下了很大的功夫。那么从目前展示出来的实力和水平，我们是有能力在第一岛链之内利用卫星、无人机等多重的手段，实时的监视敌情、定位目标，并且。利用东风二幺、东风二六等反舰弹道导弹，以及包括了东风幺七啊、鹰击一百等等啊多重的火力打击体系，消灭来犯之敌的这些能力的取得，那是和我们立足防御的基本国防政策密不可分的，也是需要长时间啊大量的积累，而不可能一蹴而就的。那么，随着经济的发展呢，中国在全世界的这个啊，世界各地的这个经济利益也在不断的增长。那么，越来越需要我们自己的军事力量来保护我们自己的合法利益。比如说，作为扼守中国能源和贸易航路的关键要道，亚丁湾出没的海盗，那就是极大的威胁到了中国商船的安全。因此，我们从二零零八年开始，不间断的在亚丁湾巡航，哎，保持一个力量的存在。保护中国和其他国家的商船免遭海盗的骚扰，但对于美国来说，中国逐步壮大的海上力量那就叫如芒在背啊！美国一方面试图用军事力量的压迫和骚扰啊干扰中国的发展，二方面呢也经常在舆论场上放出一些烟幕弹，哎，试图误导中国海军的发展方向。就比如说上世纪九十年代末到二十一世纪初啊。经常流行的被大家反复讨论的“航母无用论”啊，就有人说啊，航母嘛，不就是浮动在海上的这个棺材嘛，对吧？这个理论就曾经迷惑了不少人。还好啊，以刘华清将军为代表的中国军人们没有受到太大的干扰啊，而是坚定的按照自己的节奏一步步的发展，这才让我们拥有了现在这样现代化成体系的海军力量。所以呢，有网友就开玩笑说啊，这个中国海军的发展。那是摸着鹰将的屁股过河，哎，鹰将就美国嘛，对吧？摸着美国的屁股过河，在需求接近的情况下啊，中美这个需求就是很接近的啊。显然我们不会去走
，美国走过的那些弯路啊，对吧？更不会被美国放出的烟幕弹所蒙蔽。我们只要看美国在哪儿，我们就知道他心里真正想的是什么了。那现在好了，美国人发现骗不了中国人了，怎么办呢？那就开始向盟国输出焦虑。美国专家现在对盟国支招，哎，实际上体现出了一方面：美国以己夺人啊，对中国增长的海上力量那是十分忌惮的，生怕中国拥有了和自己相匹敌的海上力量之后呢，会和自己来争夺海上的霸权。二方面，美国自己也没有充足的信心能够独立应对中国海军的快速发展，而且一旦有情况呢，美国海军当然也希望能有炮灰在前面帮自己先挡枪。啊，说到底。这种死道友不死频道的心态，那也是美国人的日常了。只不过，这种以小人之心度君子之腹的行为，除了刻意渲染中国威胁、抹黑中国的国际形象之外呢，能有多少盟国响应，又有多少盟国有能力来当这个炮灰，恐怕美国人自己心里也是没底的。而对中国的这个防御性国防政策有所了解的国家来说呢，这种贩卖焦虑，哎，终究也就是杞人忧天罢了。大家对今天的话题有什么看法？欢迎您在评论区中提出。也感谢您的关注、点赞、转发、支持。咱们下期再见。